सबा के स्वागत जानी हमें आज के जे तुम्हारे उच्चतर गणित परि प्रथम पत्र परीक्षा हलो से परीक्षार एम सी कि समाधान व्याख्यामूलक क्लस सबा के स्वागतम जानिए आज के व्याख्यामूलक क्लस सरसि अन्सारगलो कैन हलो क्यों हलो से सम्पर्कित आज के उपस्थित हलम भिडियोते तो ये प्रथम जो प्रश्न देवा वक्र प्रति सम मैट्रिक्सर क्षेत्र प्रति सम मैट्रिक्सर क्षेत्र में सत्य प्रति सम मैट्रिक्स है जदि को मैट्रिक्सर सारी व कलम के कलम सारी कलम सारी के रूपान्तर कर ले मान परिवर्तन ना अर्थात एक क्षेत्र में क्योंकि एखे निर्देश कर सारी के कलम कलम के सारी एटे समान मान परिवर्तन है ना अर्थात एखे निश्चिन्त क नम्बर सठिक उत्तर थ्री थ्री मैट्रिक्सर अर्थात आईडेंटिटी जो मैट्रिक्स से मैट्रिक्स के बला है आई थ्री समान वन जिरो 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 वन जिरो तरप जिरो जिरो वन मैट्रिक्सर जो इनभार्स मैट्रिक निर्णय कर मान ही थको अर्थात मान कोवर्तन है ना तर तीन नम्बर जो प्रश्न कर मान कर को मान जो एत मैट्रिक्स विपरीत योग्य नय विपरीत योग्य जदि ना तो मैट्रिक्सर मान माना शून्य हो जाए अर्थात एखानकार विपरीत योग्य ना हम एकक मैट्रिक्स मान शून्य है अर्थात ये जो आप गुण करब तो क्यों हे के स्कोर माइनस वन और यदि को गुण कर ले माइनस नाइन तेने शून्य धरले के समान क्यों प्लस माइनस रुट टेन तेने घ नम्बर सठिक उत्तर पाँची तरह ये मैट्रिक्सटर मान एखे तीन नम्बर जो मैट्रिक्सा देवा एक विस्तारित अंक कर देखे तो जाहक एखे चार नम्बर प्रश्न एक देखा तो भिडियोते देख ली तुम्हारा बुझते पर तो एखे देवा जो मैट्रिक्सा एखे क्या मैट्रिक्सर जो मान निर्णय करी तक क्योंकि मान हे वन डिवाइडेड टू हंड्रेड टेन अर्थात दुशो दस हे एन ए वन अर्थात ए वन वन एर उपादान पासी बयाल्लिस ए टुएल्व पासी जिरो ए थार्टीन पासी जिरो ये सबग जो निर्णय कर मैट्रिक्सटार इनभार्स मैट्रिक्स प्रकृत पक्षे पासी एट ये इनभार्स मैट्रिक्सा तुम्हारा भिडियो थमे एखे जो देखे नीते पर यो अन्सार कर ले तुम्हारा बुझते पर तो तेने जो मैट्रिक्स एट द्वारा जख एखे भाग कर दीची हमें बयाल्लिस के अत द्वारा भाग कर ले क्योंकुलेटर एक देखे दी जो एखे जखनी हमें लिखब जो बयाल्लिस बयाल्लिस भाग दुश दस एखे भाग करार पर जखनी हमें ए वि बै सी बाटने क्लिक दी वन डिवाइडेड फाइव अर्थात एखे क्यों वन डिवाइडेड फाइव आई भाव क्या जो पैंत के भाग करब प्रत्येक क्षेत्र यटार मान पा अर्थात ग नम्बर सठी ये क्योंकि अने चिंता कर सरल रेखा हो जाए कि ना कि सरल रेखा होना कारण एखे जानी जो यीकरण के एक लाइन सजिए निले एखे हे प्लस आर कस थेटा समान टू एखे जखनी हमें ये जो अंक कर रेखे समय नष्ट ना कर सरसिमी देखे दी तो ये जो प्रश्न एखे देखा जा जैगा क्योंकि आर एट गुण कर दी मान आस आर मान बसिए दी और ये आर कस्तर समान एक्स तखान क्योंकि परावृत्त एक समीकरण पासी तो ग नम्बर क्योंकि निश्चिंत एखे सठिक उत्तर है तर छय नम्बर जी प्रश्न देवा छय नम्बर प्रश्न एत बिंदु होते रेखार लम्ब दूरत कत तो लम्ब दूरत तो जो निर्णय करब थ्री इंटू थ्री प्लस फोर इंटू माइनस टू और प्लस चौदो जेटा देवा तरपे रुट थ्री स्कोर प्लस फोर स्कोर एखे हिसाब निकाश कर लेटार मान हो थ्री तेल एटे उत्तर है ग नम्बर सठी तर परवर्ती सरल रेखा कख परस्पर समान समान हम अवश्य तर लम्ब एखानकार क्योंकि दुटा ढाल यार ढाले समान है अर्थात एक क्षेत्र में सत नम्बर जो प्रश्न से भाव कर आखने तुम्हारा देखने एक बुझते पर तो यार ढाल दूटा जो आप समान धरे समान धरले ए समान बी क्या चले ए समान बी अर्थात ख नम्बर सठीक आठ नम्बर जो प्रश्न लेखाना हो सरल रेखाटी समानरल रेखार समीकरण यट अने के संशय आज है जो अने के सतर जेहतु देवा भूल क्यों आसले जानी दूटी रेखा समानरल हार शर्त हे एम ओन समान एम टू ये रेखार ढाल और ये रेखार ढाल क्यों एक अर्थात एक्सर सहक माइनस वाइर सहक जखनी हमें हिसाब करब तक ढाल क्यों समान पासी अर्थात यटार क्षेत्र ढाल हे वन डिवाइड हाफ माइनस फोर डिवाइडेड एट समान वन माइनस हाफ यटार क्षेत्र हाफ समान सरल रेखा ठीक आटे समानरल रेखा लम्ब रेखा ठीक आखान जो स्थूलकोण उत्पन्न कर मान क्यों एखे निर्णय कर लेशो 
পঞ্চাশের মতো বা পঁচিশ যে কোন হচ্ছে তাহলে এটা তিনটাই সঠিক উত্তর পাচ্ছে তো যাক বৃত্তটির কেন্দ্রের স্থানাঙ্ক কেন্দ্রের স্থানাঙ্ক কিন্তু এখানে যে বৃত্তের সমীকরণ দেওয়া হয়েছে সেই বৃত্তের এখানে এটাকে যখনই আমরা এক পার্শে নিচ্ছি এখানেও আমি একটু দেখে দিই যে তাহলে দেখে দিলে তোমরা খুব সহজে বুঝতে পারবে তো এখানে যে প্রশ্নটা দেখানো আছে নয় নম্বর যে প্রশ্ন সেই প্রশ্নটাতে এটা কিন্তু আমরা সাজিয়ে নিলেই এখানে যেটা আছে সেটা সাজিয়ে নিলে আমরা পরে এই লাইনটা পাচ্ছি এখানে এই লাইন পাচ্ছি তাহলে এখান থেকে বৃত্তের স্থানাঙ্ক খ নম্বরটা অর্থাৎ নিশ্চিন্তে কিন্তু আমরা টু কমা থ্রি ডিভাইডেড টু পাচ্ছি তারপরে বৃত্তের एक अक्षर खंडित अंशर पर एक अक्षर खंडित अंशर पर जी टू इंटू रुट जी स्कोर माइनस सी एट जी एर मान जेहे टू तेने चार जो सी एर मान अर्थात सी एर मान क्यों फाइव बै फोर तेल एखे जखनी सी एर मान फाइव बै फोर हेल्ले एखानकार क्षेत्र আমরা সি এর মান যেহেতু এখানে দেওয়া হয়েছে এই পার্শে আসলে এটা প্লাস হয়ে যাবে তো সুতরাং মাইনাস যেহেতু সূত্রে আছে মাইনাস মাইনাসই থেকে যাবে তাহলে এখানে হবে টু ইন্টু ফোর মাইনাস ফাইভ ডিভাইডেড টু অর্থাৎ ফোর তাহলে এখানে মান কিন্তু ফোর এখান থেকে আমাদের রোড চলে আসবে এটা অর্থাৎ ক নাম্বারটা সঠিক উত্তর তার পরবর্তীতে যেটা বৃত্তের সমীকরণ বৃত্তের ক্ষেত্র ফল কত এই বৃত্তের কিন্তু ব্যাসার্ধ হিসাব করলে এখানে আমরা পাচ্ছি ব্যাসার্ধের যেটা সূত্র ব্যাসার্ধের সূত্র আমরা জানি যে রুট জি স্কোয়ার প্লাস এফ স্কোয়ার মাইনাস সি এই সূত্র যখনই দেবো তখন কিন্তু আমরা ব্যাসার্ধের মান পাবো তিন তাহলে আমরা ক্ষেত্রফল জানি পায় আর স্কোয়ার অর্থাৎ তিনের উপর স্কোয়ার করলে নয় অর্থাৎ নাইন পায় তো যাক পরবর্তী লাইন পৃষ্ঠাতে চলে গেলাম তো এখানে বারো নম্বর যে প্রশ্নটা দেওয়া হয়েছে এত বৃত্তের ব্যাসার্ধ এই কথাটা কিন্তু আসলে এটাতে নিয়ে এখানে ব্যাসার্ধ কিন্তু ইয়ে হচ্ছে না মানে টু হচ্ছে না এখানে বারো নম্বর প্রশ্নের ব্যাসার্ধ হচ্ছে রুট তেরো বাই দুই এই এই ব্যাসার্ধ এখানে আসবে ব্যাসার্ধ হচ্ছে সুতরাং দুই নম্বর ভুল হওয়ার কারণে এক ও তিন নিশ্চিন্ত থেকে গ নাম্বারটা সঠিক করত আর এটা তো আমাদের খুব ইজি একটা প্রশ্ন দিয়েছে সেক আর কসের ক্ষেত্রে মাইনাস থাকলে মাইনাস থাকবে না সুতরাং এটা ক এটার ক্ষেত্রে তোমরা এভাবে দেখতে পারো যে এখানে যে লেখা হয়েছে যে প্রথমে ব্যাকেট দিয়ে আমরা ক্যালকুলেটর এই অ্যান্সারটা করে ফেলতে পারি ওয়ান মাইনাস টেন পঁচিশ এখানে যেটা আছে তারপরে ভাগ ব্যাকেট দিয়ে ওয়ান প্লাস টেন তারপরে আবারও পঁচিশ এটা দিয়ে সমান দিলেই তখন আমরা পাচ্ছি দশমিক ছত্রিশ এটা যে মানটা পাচ্ছি এই মানটা আমরা দেখতে হবে কোনটাতে আবার পাচ্ছি এখন যদি আমরা লিখি আবার টেন এই যেটা উত্তর আমি করে রেখেছি খ নাম্বারটাতে এখন যদি টেন দিই টেন বিশ ডিগ্রি যখন মান দেব বিশ দিলে কিন্তু এই দশমিক ছত্রিশ ওই মানটাই আবার পেলাম তাহলে এখানে খ নাম্বারটা আমি এটা এইভাবে অ্যান্সার করলে তোমরা বুঝে নিতে পারো তো এখানে কিন্তু টেনের সাথে এখানে পনেরো যে প্রশ্নটা পনেরো নম্বরটা টেনের সাথে উনিশ গুণ থাকার কারণে টেন আর থাকতে পারবে না কট তারপরে পাই ডিভাইডেড সিক্স যেহেতু উনিশ নম্বর ঘরটা হচ্ছে টেনেরই ঘর অর্থাৎ এইভাবে আমরা ষোলো নম্বর ষোলো নম্বর ঘর ষোলো সতেরো আঠেরো উনিশ অর্থাৎ এই ঘরটাতে টেনেরই ঘর সুতরাং টেন কটের ঘর হওয়ার কারণে পজিটিভ হবে আর এটাতে থার্টি ডিগ্রির মান অর্থাৎ এই থার্টি ডিগ্রির মান হচ্ছে রুট থ্রি টেন কট থার্টি ডিগ্রির মান রুট থ্রি তার পরবর্তীতে এটাতে আসলে এই প্রশ্নটা একটু ক্রিটিক্যাল একটু প্রশ্ন যে এখানে দেওয়া হয়েছে একটা সমকোণী ত্রিভুজ কারণ পাঁচ বারো তেরো বারো এখানে কিন্তু এই এটাকে বারো আর এটা পাঁচ তাহলে এ বি সি তাহলে বি কোন নব্বই ডিগ্রি ঠিক আছে ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল তাহলে পাঁচ বারো ষাট তার অর্ধেক ঠিক আছে ত্রিভুজের ত্রিভুজের পরিবেশার্ধ পরিবেশার্ধ কিন্তু ব্যাসার্ধ পরিবেশ ব্যাসার্ধের সমান পরিবেশ হচ্ছে ব্যাসার্ধের সমান অর্থাৎ পরিবেশটাই হবে ত্রিভুজের অতিভুজের সমান তাহলে তেরো যেহেতু অতিভুজ তাহলে এটাতে তিনটাই ঠিক হচ্ছে অর্থাৎ এক দুই ও তিন এটা তো সরাসরি ক্যালকুলেটার দিয়ে যেভাবে আমি আগেরটাতে দেখালাম সে অনুসারে কিন্তু এখানে আমরা এই এই ঘ নাম্বারটা যেহেতু সঠিক উত্তর এখানকার ক্ষেত্রে যদি আমরা এভাবে লিখি যে সাইন পঁচাত্তর তার উপরে স্কোয়ার করব পঁচাত্তরের যে মান আসবে তাহলে পঁচাত্তরের মান আসার পরে এটি স্কোয়ার করার পরে টু দ্বারা গুণ করে দেব গুণ করলে যে মান পাচ্ছি এখন এটাতে যদি আমরা ভাগ করে দিই ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান পয়েন্ট এইট সিক্স সিক্স এটা মনে রাখলেই টু প্লাস রুট থ্রি রুট থ্রি ভাগ টু টু তাহলেই কিন্তু আমাদের ওই আগের ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সিক্স এটার সাথে মিল হয়ে গেলো তাহলে এটা আমরা 
বুঝতে পারলাম তারপর এখানে ওয়াই ওয়ান এটাতে কিন্তু ওয়াই আর এই লন ই টু দি পার এক্স স্কোয়ার এটাকে ডিফারেন্সিয়েশন করলে হবে ওয়ান ডিভাইডেড ই টু দি পার এক্স স্কোয়ার আর ই টু দি পার এক্স স্কোয়ারকে ই ডিফারেন্সিয়েশন করলে আবারও হবে ই টু দি পার এক্স স্কোয়ার আর এক্স স্কোয়ারকে ডিফারেন্সিয়েশন করলে হবে টু এক্স তাহলে এটা এটা কেটে গিয়ে ওয়াই সমান টু এক্স এটাকে আবার ডিফারেন্সিয়েশন করলে ওয়াই ওয়ান সমান এটা আসলো ওয়াই টু সমান হবে শুধু টু অর্থাৎ গ নাম্বারটা তার পরবর্তীতে যে বক্ররেখা এটা স্পর্শকে ঢাল ঢাল কিন্তু সরাসরি এটা যদি আমরা ওয়াই সমান মাইনাস থ্রি এক্স স্কোয়ার মাইনাস সেভেন সাজে নেই ডি ওয়াই ডি এক্স সমান হচ্ছে মাইনাস সিক্স এক্স এটাই তাহলে এখানে কিন্তু এত বিন্দুতে ঢাল অর্থাৎ এক্সের মান যখনই আমরা টু বসাবো তখন মাইনাস টুয়েলভ অর্থাৎ ঘ নাম্বারটা এখানে সঠিক উত্তর হবে বক্ররেখার কোনো বিন্দুতে স্পর্শকটির এক্স অক্ষের সমান্তরাল হবে যে সকল বিন্দুতে এক্স অক্ষের সমান্তরাল হবে ওই বিন্দুতে ডি ওয়াই ডি এক্সের মান শূন্য হয় অর্থাৎ এটাতে যখন মাইনাস সিক্স এক্স সমান আমরা শূন্য ধরবো তাহলে এক্স সমান শূন্য পাচ্ছি এক্স সমান শূন্য তাহলে ক এবং খ এর মধ্যে একটা কিন্তু এখানে এক্স সমান যখন আমরা এখানে জিরো বসিয়ে দিব তাহলে ওয়াই সমান কিন্তু আমরা সেভেন পাচ্ছি তাহলে ক নাম্বারটা এখানে সঠিক উত্তর পাচ্ছি এটাতে আমরা একটা পদ্ধতি অবলম্বন করব এই অ্যান্সারটা করার জন্য যখন ইনফিনিটিভ ইনফিনিটিভ লিমিট থাকবে তখন উপরে উপরে লস ডিফারেন্সিয়েশন করতে হবে তাহলে এখানে ডিফারেন্সিয়েশন করলে হচ্ছে টু এক্স মাইনাস সেভেন নিচে ডিফারেন্সিয়েশন করলে টেন এক্স মাইনাস থ্রি এখনও মান যেহেতু বসানো যাচ্ছে না আবারও ডিফারেন্সিয়েশন করবো তাহলে এখানে পাচ্ছি টু আর নিচে হচ্ছে টেন তাহলে এই দুটা কাটাকাটি করলে ওয়ান ডিভাইডেড ফাইভ সমান ঘ নাম্বারটা এখানে সঠিক উত্তর তার পরবর্তীতে এটাতে যেহেতু সরাসরি এই লাইনটাতে আসবে এইভাবে আমাদের ওয়ান ডিভাইডেড রুট রুট ফাইভ তার উপরে স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার তাহলে এটার অ্যান্সার হচ্ছে সাইন ইনভার্স এক্স ডিভাইডেড এ এ বলতে রুট ফাইভ তার প্লাস সি তো থাকবে সুতরাং এখানে কয়ের সাথে সরাসরি মিল হচ্ছে এই প্রশ্নটা তেইশ নম্বর যে প্রশ্নটা দেওয়া হয়েছে এই প্রশ্নটা হচ্ছে এইভাবে অ্যান্সার আসবে যে ই টু দি পার মাইনাস ফাইভ এক্স এটাকে ডিফারেন্ট ইন্টিগ্রেশন করলে ই টু দি পার মাইনাস ফাইভ এক্স আর এই অংশটাকে ডিফারেন্সিয়েশন করলে ডিফারেন্সিয়েশন করলে ফাইভ পাই ফাইভ মাইনাস ফাইভ সুতরাং মাইনাস ফাইভ দ্বারা ভাগ হবে ইন্টিগ্রেশনের ক্ষেত্রে যেহেতু ভাগ হবে তাহলে এখানে একটা সি থাকবে তাহলে এখানে সরাসরি আমরা কিন্তু ক্ষয়ের সাথে অ্যান্সারটা মিল পাচ্ছি তার পরবর্তীতে এটা যে মানটা দেওয়া হয়েছে এটাতে যখন আমরা হিসাব করব তাহলে এই জায়গাতে আসবে এটাকে ইন্টিগ্রেশন করতে গেলে ই টু দি পার টু এক্স প্লাস ফাইভ আর এই অংশটাকে ইন্টিগ্রেশন করলে শুধুমাত্র এটাতে জিরো আর এটাতে টু পাচ্ছি তাহলে ওয়ান ডিভাইডেড টু এটাকে যখন আমরা মিনি লিমিট বসিয়ে দেবো ওয়ান আর টু তাহলে লিমিট বসিয়ে দিলে গ নম্বরের সাথে মিল হচ্ছে এই হাফ বাইরে বের হয়ে নাইন মাইনাস সেভেন তারপর পঁচিশ নম্বর যেটা প্রশ্ন এটা তো খুব ইজি প্রশ্ন যে কস থিটাকে ডিফারেন্সিয়েশন ইন্টিগ্রেশন করলে হয় মাইনাস সাইন থিটা বাই এক্স তাহলে লিমিট যখনই আমরা বসিয়ে দেবো পাই ডিভাইডেড টু আর জিরো তাহলে হবে মাইনাস পাই ডিভাইডেড সাইন পাই ডিভাইডেড টু পাই ডিভাইডেড টু মাইনাস সাইন জিরো মাইনাস মাইনাস প্লাস জিরো সুতরাং এখানে হবে পাই ডিভাইডেড টু মানে ওয়ান তাহলে মাইনাস ওয়ান আর প্লাস জিরো সমান মাইনাস ওয়ান তো যাই হোক এখানে গ নম্বরটা সঠিক তো যাই হোক পঁচিশটি অ্যান্সারের ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করলাম তোমরা সবাই ভালো থাকবে এবং আমি আশা করি তোমাদের সকলের পরীক্ষা ভালো হয়েছে তো ভিডিও নিয়মিত দেখবে আর ভিডিওতে যদি অবশ্যই কোনো উপকার হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবে আশা ব্যক্ত করি আজকের ভিডিওর ক্লাস এখানে শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ ওরকাতু